Assalamualaikum third year students. Tomorrow we are going to discuss weapons. We are going to discuss the idea of weapons. We are going to discuss the weapons related question. Injury chapter. We are going to discuss the mechanical injuries. We are going to discuss the abrasion in the side and do it straight to the body. And the other two less important. अखुन एब्रेशन तक तुम्हारे के जब अमी कुछ ताते ऐसे क्वेश्चन गोला बोल दे जाते हैं तुम्हारे के फर्स्ट दबे व्हाट इज एब्रेशन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट व्हाट इज एब्रेशन ना पाल लेगला फेल मोने करो एकदम कल ए टेबल जो तो उइपंस टेबल सो उइपंस टेबल उइपंस मोड़े तुम्हारे जानते ही होंगे एवं रिलेटेड आमी एक टी क्वेश्चन यूजुअली धोरी ऑनिक साला जिगर शोरे एंड एमसीक्यू पुरी क्या आशे शेटोलो व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ ट्रू एब्रेशन व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ ट्रू एब्रेशन चार टा वर्ड बोल बा तीन टा बोल लो चल बे एक टा आइडियल एब्रेशन है बट ट्रू एब्रेशन ब्लीडिंग हो बे कम इटे कोनो स्कार शादाओं तो फॉर्म कर बिना ये तो बोलिये हमरा लिविंग नो स्कार ब्लीड्स लिटिल हिल्स रैपिडली एंड लिविंग नो स्कार ये तो होले एक ता आइडियल एब्रेशन बट ट्रू एब्रेशन के क्राइटेरिया वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पढ़ी क्या जीएस करे एक पर तुम आके जीएस कर पे जे तुम्ही बोला हमारे के ए ज पॉइंटेड वीपन एक तो पॉइंटेड वीपन है पॉइंटेड साइड दे जो दे तुम्हें टान मारो स्क्रैच एप्रेशन कर दे जिगर्स को अरे जो दे स्क्रैच एप्रेशन की इंडिकेट करे मेडिकल लेके दे इधर डायरेक्शन ऑफ़ द फोर्स इंडिकेट करे एंड आठ जिन्हें शेड वाला व्हाट टाइप ऑफ़ वीपन वाज़ यूज्ड एक आंसर टा प it can be a road traffic accident and a graze abrasion. It can be a very small thing when it comes in contact with the ground. We don't have to worry about it, but we don't have to worry about it. We don't have to worry about it, but we don't have to worry about it. We don't have to worry about it, but we don't have to worry about it. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. Pressure abrasion. The graze abrasion is the answer. We have to worry about it. एक ही आपको नाम है सी यस ब्रश बार्न बोला है ब्रश बार्न अच्छा आठ जिन जिगर्स पर है जे तुम्हार ये ये स्क्रैच ग्रेजर पड़े तुम्हें जेतो बोले पैटर्न बोल ला पा प्रेशर बोल ला प्रेशर एब्रेशन टाइम ना शाम तो पाय होल्लो हैंगिंग किसे हैंगिंग किसे है प्रेशर एब्रेशन आर पैटर्न एब्रेशन टा होते पड़े बा इम्पैक्ट होते पड़े माने करो डॉट टाइप ही एक्सीडेंट पाव जाए तार पड़े इटा माने करो साइकिले चेंज दरा होते पड़े गाड़ी टायर दिया होते पड़े इगला होलो पैटर्न टा बोझा जाए जो नेटर ना माने पैटर्न एब्रेशन लेस इम्पोर्टेंट होले खंड के एज ऑफ एब्रेशन इटा परीक्षा चेटर वेटन जो ना वेरी इम्पोर्टेन्ट एंड वेरी इम्पोर्टेन्ट फॉर भाई बा चेटर बोले दिच्छी चेट होलो मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ एब्रेशन व्हिच इज वेरी 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 इम्पोर्टेन्ट फॉर योर रिटेन एग्जामिनेशन मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ एब्रेशन एकाने कितना एक्सरसाइज पढ़ाएगे बा मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस हैंगिंग के से गोला चार पश्चे तुम्हार एब्रेशन मार्क्स थक बे जेटा मिली के चरण से बोली स्ट्रेंगुलेशन है पाव जाए थ्रोटलिंग है पाव जाए सॉडोमी तो पाव जाए ऐना से चार पश्चे सेक्चुअल एसोल्ट है पाव जाए जेनिटल ऑर्गन गोला ते रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है पाव जाए मल्टीपल एब्रेशन ऑन डिफरेंट प कॉज ऑफ डेथ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पढ़ी क्या धारे ना पढ़ ले फेल अमेरिका के तरफ बोल दी थी शबाई की मुबस्ते करते हो अबे व्हाट आर द मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ एब्रेशन तार प्रश्न से ब्रूइज ब्रूइज काके बोले जिगर शब्द व्हाट इज ब्रूइज ये अंदर एक खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है से वेरी 
তারপর জিজ্ঞেস করতে হিমাটয়েডের জন্য কি কালার হবে হিমোসিডেরের জন্য কি কালার হবে বিলি রুবিনের জন্য কি কালার হবে ইন্ডিভিজুয়াল জিজ্ঞেস করতে পারে এই চ্যাপ্টার আরও জিজ্ঞেস করার সময় ইকাইমোসিস কি জিজ্ঞেস করে বাট একটু মোটামুটি লেস ইম্পর্টেন্ট বাট পরীক্ষায় আমি অনেক সময় ধরি সেটা হলো যে ওয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট মডিফাই ব্রুইজ এখানে এজ একটা ফ্যাক্টর হবে সেক্স একটা ফ্যাক্টর হবে কমপ্লেক্স হয়ে দেখো একটা ফর্সা মানুষ তাকে যদি তুমি এক চর মারো মুখটা লাল হয়ে যায় কিন্তু একটা ডার্ক কমপ্লেক্সের মানুষকে যে চর মারো খুব একটা বোঝা যায় না সো কমপ্লেক্সন একটা ফ্যাক্টর মেল ফিমেল যেটা সেক্স বললাম একটা পুরুষ মানুষকে একটা ঘুষি মারো একটা মহিলাকে ঘুষি মারো অবশ্যই মহিলাকে ঘুষি মারলে ব্রুইজ পরিমাণটা বেশি হবে একটা ছোট বাচ্চাকে তুমি চর মারো একটা ইয়াং মানুষকে বাচ মারো দেখবা ছোট বাচ্চার অনেক বেশি ব্রুইজ হয়েছে সো এজ একটা ফ্যাক্টর বডি কোন জায়গায় মারলা সেটা একটা ফ্যাক্টর হতে পারে তুমি দেখো পাম অফ দ্য হ্যান্ড সোল অফ দ্য ফুড এইসব জায়গায় কিন্তু ব্রুইজ বোঝা যায় না পেটে কিন্তু মুখে মারো দেখবা অনেক বেশি বোঝা যায় সো এরিয়া অফ দ্য বডি ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আর একটা জিনিস হলো যে ওয়েদার হিউ আর সাফারিং ফ্রম এনি ডিজিজ যেমন কিছু ব্লিডিং ডিজঅর্ডার আছে কিছু ব্লিডিং ডিজঅর্ডার যাদের আছে তাদের খুব সহজেই ব্রুইজ হয় কিন্তু অন্যান্য মানুষের চেয়ে যাদের হিমোফাইলিয়া পারপোরা এইসব অসুখ আছে ওদেরকে তুমি মারো দেখবা একদম ব্রুইজড হয়ে আছে সো এটা একটা ফ্যাক্টর তারপরে লেস ইম্পর্টেন্ট একটা আছে সেটা হলো হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ট্রু অ্যান্ড ফলস ব্রুইজ ট্রু ব্রুইজ কাকে বলে ফলস ব্রুইজ কাকে বলে ফলস ব্রুইজ অনেকে করে টু ব্রিং চার্জ এগেনস্ট এ পার্সন তারা সাধারণত ফলস ব্রুইজ করে থাকে এটা পরীক্ষা খুব একটা ধরে না বাট তোমরা পড়তে পারো বাট যেটা ইম্পর্টেন্ট আমি আগেই বলছি ডেথ পড়ানোর সময় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ব্রুইজ অ্যান্ড পোস্টমর্টম হাইপোস্টেস এটা কিন্তু না পারলে ফেল কারণ আমার আমাদের ম্যাডাম ছিল আনোয়ারা ম্যাডাম পরীক্ষা খুবই ধরতেন উনি বলে জুবাইয়ের একটা মানুষ একটা ডাক্তারের পোস্টমর্টমে একটা সমস্যা হয়ে যেতে পারে সে যদি পোস্টমর্টম হাইপোস্টেস বা ব্রুইজ না চিনে মনে করো একটা লোকের বডিতে পোস্টমর্টম হাইপোস্টেসিস হয়েছে অন দ্য ডিপেন্ডেন্ট পার্টস অফ দ্য বডিতে পুলিশ না বুঝে লিখল মৃতদের পিঠিয়ে অনেক জখমের দাগ পাওয়া গেল কারণ লোকটা ফর্সা ছিল এবং তার বডিতে মনে হচ্ছে যে লালচে দাগ কারণ পোস্টমর্টম হাইপোস্টেসিস বলা আছে দিস ইজ দ্য ব্লুইশ পার্পল আর পার্পলিশ রেড ডিসকালারেশন আন্ডার দ্য স্কিন অন দ্য ডিপেন্ডেন্ট পার্টস অফ দ্য বডি ডিউ টু ক্যাপিলোভেনাস ডিস্টেনশন এখন ব্লুইশ পার্পল অথবা পার্পল রেড ডিসকালারেশন দেখে কেউ যদি ভাবে যে ওটা ব্লুইজ সে রেখে দিলে এক গাদা ব্রুইজ পাওয়া গেছে তুমিও পোস্টমর্টম করার সময় মর্গেই গালা না তুমি দেখলা যে ইনকেস্ট রিপোর্টে লেখা আছে বডিতে অনেক আঘাতের চিহ্ন তুমি লিখে দিলা কি লেখলা যে তার পিঠে অনেক রকম আঘাতের চিহ্ন ছিল এবার তুমি একটা মার্ডার লিখে দিলা অথচ লোকটা কিছুই হয়নি তার মার্ডার কেসটা সে হয়তো হার্ট অ্যাটাক করে রাস্তায় মরে পড়েছিল সেই জন্য ব্রুইজ অ্যান্ড পোস্টমর্টম হাইপোস্টেসিসের এই ডিফারেন্স ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট আমাদের ইয়াতে লাগে মনে রাখবা ব্রুইজে ব্লাডটা এক্সট্রা ভ্যাসিটেড হবে দ্যাট মিন্স ব্লাড ভেসেলকে বের হয়ে আসবে পোস্টমর্টম হাইপোস্টেসিসে সব সময় ব্লাড ভেসেলের ভিতরে থাকবে ওটা হয় কি লোকটা যখন শুয়েছিল গ্র্যাভিটেশন ফোর্স তারপরে দের ইজ নো সার্কুলেশন কারণ লোকটা মারা গেছে সব সময় সব কিছু নিচের দিকে নামে তো ব্লাডটাও তো ব্লাড ভেসেল নিচের দিকে সেটেল করবে এই জন্য পোস্টমর্টম হাইপোস্টেসিসে আমরা ওই কালারটা পাই কিন্তু ব্রুইজ তো তা না ব্রুইজ তো অবশ্যই ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লাডটা বের হয়ে গেছে সো এখানে এক্সট্রা ভ্যাসেটেড ব্লাড হয়েছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ব্রুইজে ব্রুইজ সবসময় ইন্টিমর্টেম পোস্টমর্টেম হাইপোস্টেস সবসময় পোস্টমর্টেম ব্রুইজে কালার চেঞ্জ হয় পোস্টমর্টেম হাইপোস্টেসে কোনো কালার চেঞ্জ হয় না ব্রুইজ কিন্তু বডির যে কোনো জায়গায় হতে পারে কিন্তু পোস্টমর্টেম হাইপোস্টেসে সবসময় ডিপেন্ডেন্ট পার্টস হবে এই কথাগুলো মনে রাখবা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাস করা হয় Which one is medically legally important? Abrasion or bruise? Our answer is abrasion is medically important than bruise because abrasion is the original site of impact indicate. Bruise is the same as it is. Bruise is the same as it is. One thing is that the bruise is the same as it is. That means bruise is the same as it is. It is the original site of impact. And the other thing is that অ্যাব্রেশন কিন্তু একটা ডার্ক কমপ্লেকশন লোক তার বডি তো বোঝা যাবে তুমি হাত দিয়েও অ্যাব্রেশন বুঝতে পারবা ব্রুইজ কিন্তু একটা ডার্ক কমপ্লেকশন মানে আফ্রিকার একটা খুব কালো লোক তার বডিতে তুমি অনেক সময় ব্রুইজ খুঁজে পাবা না এটা একটা ফ্যাক্টর হতে পারে 
অ্যাবডেশন কখনো অটোমেটিক তৈরি হয় না কিন্তু ব্রুইস কিন্তু এই যে তাদের হিমোফাইলিয়া পারপর আছে ওদের এমনি একটা জায়গা হয়তো লাল হয়ে গেছে সো মনে হবে যে ওখানে ব্রুইস হয়ে গেছে এই জন্য বল আমরা বলি অ্যাবডেশন ইজ মেডিকোলিগালি মোর ইম্পর্টেন্ট দেন ব্রুইস বিকজ অ্যাবডেশন আমাদেরকে অনেক বেশি মেডিকোলিগালি ক্লু দিচ্ছে একটা শরীরে এক জায়গায় অ্যাবডেশন মানে হলো ওর ভিতরে কিছু না কিছু থাকতেই পারে এখানে যদি আমি একটা বডিতে পোস্টপোর্ট করে কিছু পাচ্ছি না বাট এখানে একটা ইঞ্জুরি পেলাম উপরে দেখা যাবে তার ভিতরেই হয়তো একটা বড় ইঞ্জুরি চলে আসছে সো অ্যাবডেশন অনেক বেশি ইনফরমেটিভ দ্যাট মিনস ইনফরমেশন অনেক বেশি দেয় আচ্ছা এরপরে ইনসাইজ ডোন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে হোয়াট ইজ ইনসাইজ ডোন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইনসাইজ ডোন্ট ইনসাইজ ডোন্ট মনে রাখবার সবসময় ইট ইজ হেয়ার দ্য লেন্থ ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য ব্রেথ অ্যান্ড ডেপথ অ্যান্ড ইট ইজ প্রডিউসড ইউজুয়ালি বাই দ্য শার্প সাইড অফ এ শার্প কাটিং উইপন শার্প সাইড অফ এ শার্প কাটিং উইপন কীভাবে বাই ড্রয়িং হতে পারে বাই সয়িং হতে পারে বাই স্ট্রাইকিং হতে পারে ড্রয়িং সয়িং স্ট্রাইকিং বলতে কী বোঝাচ্ছি একটা ব্লেড নিয়ে বা একটা নাইফ নিয়ে তুমি একটা লোকের শরীরে এইভাবে টান দাও ইনসাইড জোন হয়েছে এটাকে বলে ড্রয়িং তুমি ওর বডিতে এইভাবে এরম এরম করে কাটো এটাকে বলে হয় সয়িং তুমি এইভাবে চাপ দাও এটা বলা হয় স্ট্রাইকিং তাহলে তিনভাবে তুমি ইনসাইজ রোল করতে পারো তোমাকে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইনসাইজ রোল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসে ফার্স্টে তুমি কি বলবা লেন্থ ইয়েস লেন্থ ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দেন দ্য ব্রেথ অ্যান্ড ডেপথ এটা মনে রাখবা আর মার্জিনটা তোমাকে পরীক্ষা খুব জিজ্ঞেস করবে সাদা আমাদের মিজান স্যার ছিলেন উনি খুবই জিজ্ঞেস করতেন মার্জিন মার্জিনটা ছিল ক্লিন কাট ওয়েল ডিফাইন্ড অ্যান্ড ইভার্টেড এই কথাটা বলবা ক্লিন কার্ড ওয়েল ডিফাইন্ড ইভার্টেড তোমাকে তখন জিজ্ঞাসা করবে ইনভার্টেড হবে কোথায় হ্যাঁ ইনভার্টেড হয় কেন ইভার্টেড বলছিলাম বিকজ আমাদের মাসলসের টেনশনের জন্য যখন তুমি কাটবা মাসলটা ভাগ হয়ে যাবে এটাকে ইভার্টেড ইনভার্টেড হবে কোথায় আমি বলি তোমাকে সেটা হলো স্ক্রটাবে এবং এক্সজিলাতে এবং নেক মাসলসে যেখানে মাসেলস not attached with the bones and loosely attached with the skin shekhane inverted hoar kono sujog nai inverted hoye jacche very very important porikha jigash kore hemorrhage keno beshi hobe tomake jigash korbe shape ta kemon hobe tomake jigash korbe ar jigash korbe holo ekhane emon ekta jinish ache jeta ar kothao nai seta holo beveling cut this beveling cut is found only <coughs> in case of tomar incised zone eta ar kono khane toiri hoyna beveling cut ta holo ওয়ান মার্জিন উইল বি আন্ডার মাইন্ড বাই অ্যানাদার মার্জিন একটা মার্জিন আটটা মার্জিনকে ঢেকে রাখে যেমন একটা একটা ব্লেড দিয়ে তুমি যদি অনেক সময় আঙ্গুল কেটে যায় বা একটা রাম যাদের কেউ কাউকে কোপ মারলো মাসলসের টেনজেন শরীরে স্পর্শকের মতো এইভাবে গেল গিয়ে আবার বের করে নিয়ে আসলাম দেখবে যে ওয়ান মার্জিন উইল কাভার দ্য অ্যানাদার মার্জিন এই বেভেলিং কার্ড ইজ পসিবল ওনলি ইন কেস অফ তোমার ইনসাইজ জোন এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করেন স্যাররা আর তোমাকে হয়তো জিজ্ঞাস করবে চপন কাকে বলে চপন একটা ইনসাইজ ডোন বাট ইট ইজ প্রডিউস বাই ভেরি মানে এইটা হলো মানে বিগ কোনো শার্প কাটিং উইপনস দেওয়া হবে যেমন রামদা বা এই সব যে সাধারণত একটা বড় হেভি শার্প কাটিং উইপনে হয় কি সামনে শার্প হলে পিছনটা বেশ ব্রান্ড হয়ে যায় তারপরে এটা যখন ভিতরে ঢুকে যায় তখন মার্জিনটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিন কাট ওয়েল ডিফাইন্ড থাকে না বাট এটা তো প্রডিউস হয়েছে অবশ্যই বাইরে শার্প কাটিং উইপন এই জন্য এটা একটা ইনসাইজ ডোন বাট চপনের হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনসাইজ ডোনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স তখন বহন করে না আলাদা নাম হয়েছে কি চপ ওন বলে এটাকে বাট এটা একটা ইনসাইজ ডোন তারপর তোমাকে জিজ্ঞাস করবে আর একটা কোশ্চেন আমরা জিজ্ঞাস করি সেটা হলো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সুইসাইডাল অ্যান্ড হোমিসাইডাল কাট থ্রো টোন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে তোমাকে সেই যে ডাইরেকশনটা বললা অবলিকলি ডাউনওয়ার্স অ্যান্ড ফরওয়ার্ডস মিডিয়ালি তারপর ইউজুয়ালি ইট ডাজ নট মানে অপোজিট সাইডে চলে যায় না আর সুইসাইডে হোমিসাইডের সাথে ট্রান্সভার্স হয় সুইসাইডে সাধারণত একটা হেড থাকতে পারে একটা টেল থাকতে পারে হেডের কাছে তোমার হেজিটেশন কাট থাকতে পারে তখন সারা জিজ্ঞাসা করে হেজিটেশন কাটে ক্রাইটেরিয়া কি তোমাকে বলতে হবে মাল্টিপল সুপারফিশিয়াল প্যারাল টু ইচ আদার অ্যান্ড ইট ইজ ফাউন্ড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ওল্ড মাল্টিপল সুপারফিশিয়াল প্যারালাল টু ইচ আদার অ্যান্ড ইট ইজ ফাউন্ড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ওল্ড এইটা বলবা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আরও জিজ্ঞাসা করে যে তোমার 
একটা এই কাঠথট ওন্ডে কজ অফ ডেথ কি কাঠথট ওন্ডে কজ অফ ডেথ পরীক্ষা খুবই এম সি কিউতে জিজ্ঞাসা করে হিমোরেজেন শক হতে পারে ইয়ার এম্বলিজম হতে পারে অ্যাসপেক্সিয়া হয় ইউজুয়ালি চোকিং হয় ব্লাডটা অনেক সময় রেসপিরেটরি প্যাসেজ চলে যায় চোকিং হয় আর সুইসাইডের আরও অনেকগুলো পয়েন্টস আছে মনে করো সুইসাইডের একটা সুইসাইড নোট থাকতে পারে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি থাকতে পারে ইউজুয়ালি ও সুইসাইডের ডিফেন্স ওন থাকবে না হোমিসাইডের ডিফেন্স ওন থাকবে সুইসাইডের কিন্তু সে একটা তার ইউজুয়ালি কাপড় চোপড় ক্লোদিংস কাটা পড়বে না সে গলাটাকে সরাই নিয়ে কাপড়টা সরাই নিয়ে তারপর গলাটা কাটবে কিন্তু হোমিসাইডের দেখা যায় কি তাড়াহুড়া করে যখন কাটে মানুষের গলা কাপড় চোপড় কেটে যেতে পারে সুইসাইডের ব্লিডিংটা সাধারণত একটা লোক যখন সুইসাইড বসে বসে করে দাঁড়াই করলে ব্লাডটা সামনে দিক দিয়ে পড়বে হোমিসাইডে তাকে যদি শোয়াই দিবে ব্লাডটা পিছন দিয়ে গলার সাইড দিয়ে পড়ে যাবে সো দে ইজ আর দ্য ডিফারেন্স এটা পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আর্ট নিয়ে জিজ্ঞাসা হতে পারে যে সাধারণত একটা ইনসাইড রোডে হিলিং তাড়াতাড়ি হয় না লেটে হয় হিলিংটা তাড়াতাড়ি হয় হিলিং আমরা বলি হিলিং বাই ফার্স্ট ইন্টেনশন এখানে আরও কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন আছে তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে ডিফেন্স ওন কি সেলফ ইনফিটেড ওন কি ফেব্রিকেটেড ওন কি এগুলো পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ডিফেন্স ওনটা বিশেষ করে খুবই আসে আর এরপরে তোমাদের স্ট্যাবন স্ট্যাবনটা লেস ইম্পর্টেন্ট একটু কঠিনও কিন্তু স্ট্যাবনে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ স্ট্যাবন হোয়াট ইজ পাঞ্চার ডোন্ট হোয়াট ইজ পেন্টেটিং ওন হোয়াট ইজ পারফেটিং ওন আমি একটা কোশ্চেন খুবই জিজ্ঞাসা করি একটা স্ট্যাবন একটা ইনসাইজ ডোনের মধ্যে একটা বেসিক ডিফারেন্স কি সবসময় বলবা যেটা ইনসাইজ ডোন সেটা লেন্থ ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য ব্রেথ অ্যান্ড ডেপ আর যেটা স্ট্যাবন সেটা তার ডেপথ সবসময় বেশি থাকবে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস আর একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করি যে স্ট্যাবন বেশি ডেঞ্জারাস না ইনসাইজ ডোন বেশি ডেঞ্জারাস তোমরা বলবা স্ট্যাবন বেশি ডেঞ্জারাস বিকজ স্ট্যাবন করলে ভিতরে একটা অর্গ্যান ইঞ্জুরি হতে পারে যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় না এখন হয়তো একটা ব্লাড ভেসেল ইঞ্জুরি হয়ে গেল আমি বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারতেছি না সো স্ট্যাবন ইজ স্ট্যাবন ইজ মোর ডেঞ্জারাস দেন ইনসাইজ ডোন আর তোমাদের ল্যাসেডের ওন জিজ্ঞাসা করবে তোমার ল্যাসেডের ওন টাইপসগুলো এই ফার্স্টে জিজ্ঞাসা করবে ডেফিনেশন দেন টাইপস একটু কঠিন এটাও কঠিন এখান থেকে তোমাদেরকে বেশি জিজ্ঞাসা করবে স্প্লিট ল্যাসেডেশন এবং বলবে বলো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইনসাইজ অ্যান্ড ইনসাইজ লুকিং ওন্ড এটা তোমার ওই উইপন্স থেকেও জিজ্ঞাসা করবে ইনসাইজ অ্যান্ড ইনসাইজ লুকিং ওন্ডের ডিফারেন্স যদি বলতে না পারো পরীক্ষা ফেল করবা কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও লাগে তুমি যদি ইঞ্জুরি সার্টিফিকেট দিবা ইঞ্জুরি সার্টিফিকেট দেওয়ার সময় তুমি যদি ইনসাইজ অ্যান্ড ইনসাইজ লুকিং ওন না বুঝো তুমি যদি একটা ইনসাইজ লুকিং ওনকে ইনসাইজ ওন বলে দাও তাহলে খুব ভুল হয়ে যাবে এই কারণে সবাই বলবে যে এই লোকটা ওই লোকটার মাথায় লাঠি দিয়ে বাড়ি দিচ্ছিল দ্যাট মিন্স একটা ইনসাইজ লুকিং ওন হয়েছে আর তুমি ইঞ্জুরি সার্টিফিকেট দিছো কি মাথায় একটা ইনসাইজ ওন পাওয়া গেছে হুইচ হ্যাজ হুইচ ওয়াজ ডান বাই এ শার্প কাটিং উইপন তাহলে তো সব কেস স্পষ্ট হয়ে গেল এই জন্য ইনসাইজ এবং ইনসাইজ লুকিং ওন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানটায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে তুমি ইনসাইজ লুকিং ওন্ড কি খালি চোখে দেখলে বুঝবা ও অ্যান্সার না স্যার আমাকে ম্যাগনিফাইন ক্লাস দিয়ে পরীক্ষা করে বলতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা ভুল করো তোমরা বলো আচ্ছা মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখব মাইক্রোস্কোপের নিচে না ম্যাগনিফাইন গ্লাস দিয়ে আমি দেখব এটা কি ইনসাইজ ওন্ড না ইনসাইজ লুকিং ওন্ড যদি তুমি ম্যাগনিফাইন গ্লাস দিয়ে দেখো তাহলে দেখবা ইনসাইজ লুকিং ওন্ডে মার্জিনটা ফাইনলি ইরেগুলার যেটা হওয়ার কথা না ইনসাইজ ওন্ডে হবে রেগুলার আর এখানে হবে ফাইনলি ইরেগুলার আরও দেয়ার সাম ডিফারেন্সেস ইনসাইজ লুকিং ওন্ড সাধারণত ব্লান্ড উইপন দেওয়া হয় ইনসাইজ লুকিং ও ইনসাইজ ওন্ড শার্প কাটিং ইনস্ট্রুমেন্ট দেওয়া হয় ইনসাইজ লুকিং ওন্ড মাথাতে হতে পারে বা বনি প্রমিনেন্সে ইনসাইজ ওন্ড যে কোনো জায়গায় হতে পারে ইনসাইজ ওন্ডে আবার ব্লিডিং কম বাট ইনসাইজ ব্লিডিং বেশি কিন্তু ইনসাইজ লুকিং ওন্ডে আবার ব্লিডিংটা একটু কম হয় এই আর কি ঠিক আছে মোটামুটি এই আর একটা কোশ্চেন এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এন্টিমর্টেম অ্যান্ড পোস্টমর্টেম ওন্ড এটাও রিটার্নে খুবই আসে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এন্টিমর্টেম অ্যান্ড পোস্টমর্টেম ওন্ড ওকে তাহলে তোমাদের ইঞ্জুরি চ্যাপ্টার এগুলো মোটামুটি শেষ এরপরে হয়তো আমি অন্য ফায়ার আর্মস বা অন্যখানে চলে যাবো থ্যাংক ইউ